Hello and welcome in 6 minute Java by 6 minute practical programming tutorial. In this tutorial, we will learn the, all the basic concepts of tools of JDK, naming convention, packages and IDE. So, let's talk about it that I am going to start with the first thing I am going to start with naming convention. उसके बाद JDK tools जो कि थोड़ा practical class रहेगा command prompt में इसका help बताऊंगा कुछ package उसी में हो जाएगा और कुछ important ID के बारे में मैं बताऊंगा चलिए हम dive मारते हैं और छोटे से video में से पूरा करने की कोशिश करते हैं हाँ तो सबसे पहले हम यहाँ naming convention पे आए जैसे कि मैंने बताया था naming convention देखिए Java के कुछ program जो होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिर्फ अकेला नहीं बना हुआ जावा के अंदर बहुत सारे क्लासेस बहुत सारे पैकेजेस बहुत कुछ उसके अंदर में इनबिल्ड टूल्स है जो जावा के प्रोग्राम बनाने में हेल्प करते हैं तो अगर हम जावा का कोई भी इनबिल्ड फीचर्स को यूज करना चाहेंगे तो जैसा वो इनबिल्ड फीचर्स का नेम दिया गया होगा वैसा ही हम नेम यूज करेंगे इसी जावा का कुछ कन्वेंसन है कि हाँ इसका जो इनबिल्ड फीचर है उसका जो नेम है हाँ इस तरीके के लेटर से स्टार्टिंग है ऐसे इसका केस है तो उसी में उसी को रूबरू कराने के लिए मैं ये थोड़ा स्लाइड आपको बना के दिखाया हूँ सबसे पहले मैं बात करूँ क्लास नेम तो आप अगर C++ प्लस प्लस पढ़े अच्छी तरीके अच्छी तरीके से तो आपको ये पता ही होगा कि क्लास क्या होती है तो क्लास की स्टार्टिंग नेमिंग कन्वेंशन जो जावा बताते हैं जावा का जो भी इनबिल्ट क्लास है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है ऐसे में इनबिल्ट क्लास का कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ बता दूँ सिस्टम एक इनबिल्ट क्लास स्ट्रिंग थ्रेड ये सभी कुछ तीन एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हैं इनकी सभी आप देखेंगे स्टार्टिंग लेटर वो कैपिटल लेटर से है तो आप क्लास नेम समझ गए कैपिटल लेटर सेम मेथड्स नेम मेथड्स नेम जो इनबिल्ट मेथड्स है जावा में वो कैमल केस से होते हैं कैमल केस उसे बोलते हैं जिसका स्टार्टिंग लेटर स्मॉल होता है अगर वो नेक्स्ट वर्ड से फिर स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाता है जैसे कि यहाँ देखें पार्स इंट पार्स एक वर्ड था और इंट दूसरा वर्ड तो पार्स का स्टार्टिंग स्मॉल से है इंट का स्टार्टिंग आई से है तो इस तरीके से अगर दो वर्ड से अगर बना हुआ रहेगा तो स्टार्टिंग तो होगा स्मॉल से लेकिन सेकेंड वर्ड कैपिटल से स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखिए प्रिंट एल एन जो कि एक ही वर्ड है प्रिंट एल एन में एक ही वर्ड होने के कारण बस ये पी स्मॉल से स्टार्ट है नेक्स्ट अगर देखेंगे इंडेक्स ऑफ जो कि दो वर्ड है इंडेक्स का आई स्मॉल है ऑफ का ओ कैपिटल है तो यहाँ मैं मेथड्स की नाम बता मेथड्स के बारे में बता दिया इसका नेम कन्वेंसन नेक्स्ट है पैकेजेस जैसे कि आप C++ में या C में हेडर फाइल्स पढ़े हैं तो यहाँ पे हेडर फाइल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पैकेज हम इंक्लूड करते हैं कुछ इनबिल्ट पैकेजेस होते हैं जो जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए हेल्प करते हैं तो उस पैकेज के बारे में मैं नीचे में बता रहा हूँ और तो पैकेज का जो नेम है स्मॉल एडर से स्टार्ट होता है जावा के कुछ दो पैकेज मैंने यहाँ लिखे हैं एक है जावा एक है जावा एक्स दूसरा पैकेज है दूसरा हाँ और सब पैकेज पैकेज के अंदर में भी सब पैकेज होते हैं वो सब पैकेज भी स्मॉल एडर से स्टार्ट होते हैं सब पैकेज के एग्जाम्पल हो गए लैंग ए डब्ल्यू टी आई ओ एस क्यू एल ए एपलेट यूटिल एक्सेट्रा तो यहाँ मैं आपको नोट्स में दे रहा हूँ कि पैकेज नेम एंड सब पैकेज नेम सेपरेट बाय डॉट हम जब कभी प्रोग्राम बनाएंगे तो यहाँ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है जैसे मैं लिखा हुआ इंपोर्ट जावा जो कि एक पैकेज नेम है डॉट मैंने बोला कि इस डॉट से मैं सेपरेट करूँगा डॉट के बाद लैंग लैंग जो कि एक सब पैकेज है डॉट उसके बाद हम क्लास नेम जो हम इंक्लूड करना चाहते हैं उसे हमें सबसे पहले प्रोग्राम बनाने से पहले इम्पोर्ट करना होता है इम्पोर्ट की से मैं से कि हम प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा लेकिन इस सिंटेक्स आप ध्यान में रखें कि कैसे हम लिखते हैं तो सबसे पहले इंपोर्ट से इंपोर्ट करेंगे उस कीवर्ड से उसके बाद पैकेज नेम तो पैकेज का मैंने बताया था स्मॉल से स्टार्ट करते हैं जावा एक पैकेज है पैकेज के अंदर में सब पैकेजेस होते हैं तो पैकेज के अंदर सब पैकेज को इकट्ठा करने के लिए हम डॉट का डॉट का यूज करते हैं उसका सब पैकेज देते हैं उसके बाद उस पैकेज के अंदर कौन सा क्लास आपको यूज करना है अगर सिस्टम क्लास यूज करना है तो सिस्टम करेंगे स्ट्रिंग क्लास जैसे ऊपर मैंने लिखा है स्ट्रिंग यूज करना है तो स्ट्रिंग यूज करेंगे तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सब पैकेज के अंदर कौन सा क्लास है अगर आपको पता नहीं कि सब पैकेज के अंदर कौन से क्लासेज आएंगे तो डायरेक्टली आप एस्ट्रिक की एस्ट्रिक जो लेटर है सॉरी की मैंने बोल दिया एस्ट्रिक जो कैरेक्टर है इस कैरेक्टर का यूज करेंगे इस कारण इसके यूज करने के कारण जो भी इसके अंदर में क्लासेस होंगे लैंग के अंदर में जितने भी क्लासेस होंगे सारे इंपोर्ट हो जाएंगे प्रोग्राम बनाने के लिए ओके तो मैं आपको थोड़ा सा आपको ये दिखाता हूँ गूगल में जो कि मैंने सर्च मार्क कर रखा था जो कि आपको लगे नहीं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ देखिए जावा जो कि एक जावा पैकेज है सब पैकेज का नाम है देखिए लैंग यूटिल ए जो कि एक सब पैकेज है 
मैंने लिखा भी था वहाँ पे उसके बाद उसके अंदर क्लासेस है इसमें सिस्टम में क्लास है स्ट्रिंग क्लास है तो आपको जावा के अंदर सिस्टम तक पहुँचना है तो जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम सिस्टम एक क्लास है इसलिए इसका स्टार्टिंग क्या है कैपिटल देखिए जो भी क्लास है सभी क्लास के स्टार्टिंग क्या है कैपिटल लेटर से तो आप यहाँ पे ये जानेंगे जो कि हम कैसे लिखते हैं नेमिंग कन्वेंशन मैंने अपने तरफ से क्लियर कर दिया तो अब हम नेक्स्ट में आपको बताता हूँ कुछ टूल्स के बारे में बेसिक टूल्स जे के जो बना हुआ है जावा डेवलपमेंट किट ये जावा डेवलपमेंट किट के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं बेसिक टूल्स इंपॉर्टेंट टूल्स जो जावा को प्रोग्राम को रन करने के लिए डिबक करने के लिए डॉक्यूमेंट क्लियर करने के लिए कंपाइल करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ये सभी होते कहाँ हैं तो मैं आपको पहले बता दूँ प्रैक्टिकल तौर पर ये सभी होते कहाँ हैं तो आपको टूल्स के बारे में बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ अपना डेस्कटॉप आना है आपको दिस पी में जहाँ पे आपका सीट ड्राइव है उसमें जाए अपने प्रोग्राम को जहाँ लोड किया था जावा के सॉफ्टवेयर को हमने प्रोग्राम एक्स एक्टी सिक्स में किया था उसमें जावा आपको मिला जावा पे क्लिक करें हमने जे डी के वन पॉइंट एट इंस्टॉल किया था जैसे कि आप देखे थे पहले इंस्टॉल के टाइम में उसके बाद आप आ जाए बिन के अंदर बिन के अंदर देखिए एपलेट व्यूअर जो कि एक टूल है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जावा जो कि एक टूल है जावा सी जावा डी ओ सी जावा एच ठीक है तो ये सारे जावा पी ये सभी टूल्स हैं जो बिन डायरेक्टरी के अंदर हो रखते इसलिए मैंने आपको जब क्लास पाथ सेट किया था जो इन्वायरमेंट वेरिएबल जब मैंने सेट किया था उस वक्त यहाँ तक का पाथ जो ऊपर का था मैंने दिया था क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है ये सारे टूल्स इम्पॉर्टेंट है जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए तो हम इन्हीं सभी टूल्स के बारे में अगर पूछा जाए जे का टूल्स क्या है तो आप कुछ बेसिक टूल्स मैं यहाँ लिखा हूँ उस टूल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ हाँ जो कि ये कुछ बेसिक टूल्स थे जैसे मैं टूल्स का नाम है पहले एपलेट व्यूअर ए पी टी एक्स चेक जार जे वी जावा जावा सी जावा डी ओ सी जावा एच जावा पी जे डी बी इसमें मैं कुछ के बारे में प्रैक्टिकल बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत लग जा रहा है मुझे कुछ वीडियो बनाने के लिए तो मैं चाहता हूँ कि जितने कम समय पूरा करो लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि मुझे इतना बताना पड़ता है तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एपलेट व्यूअर के बारे में बताता हूँ लिखा हुआ रन एंड डिबक एपलेट विथ वेब ब्राउजर विदाउट वेब ब्राउजर आपको जब मैं एपलेट के बारे में पढ़ाऊँगा तो एपलेट के प्रोग्राम को रन करने के लिए हम एपलेट व्यूअर का यूज करते हैं जावा उस तरीके से हम इतने में आते नहीं है जावा पर आते हैं जावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है जावा होता है किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए कमांड फॉर्म से जब रन करते हैं तो जावा कमांड का हम यूज करते हैं जो कि एक टूल है जावा सी उस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यूज किया जाता है कंपाइलेशन के लिए जावा डी ओ सी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करता है जावा एच हेडर फाइल के लिए यूज करते हैं नेटिव हेडर फाइल के लिए जावा पी जो मैं आपको बताऊंगा इसका प्रैक्टिकल करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको हुआ था जब कभी आपको क्लास के बारे में बताना हो कि इसमें इस क्लास के अंदर में आप पढ़ना अगर पढ़ना है आपको इनबिल्ट क्लास के अंदर में क्या क्या मेथड है क्या क्या मेंबर्स है वो देखना और जवाब पी का यूज करते हैं चलिए मैं अभी आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे ले चलता हूँ सी मैंने यहाँ टाइप किया या मैंने सिर्फ सी एम खोला यस तो सी में सबसे पहले मैं आपको बताऊँ अगर आपको किसी प्रोग्राम को रन करना कंपाइल सबसे पहले करना पड़ता है तो पहले प्रोग्राम बना ले आप पहला काम जब वो कंपाइल करना हो तो आप जिस डायरेक्ट्री में सेव किए उस डायरेक्ट्री में जाए ओके उसके बाद आपको बस लिखना है जावा डायरेक्ट्री में जाने के बाद डायरेक्टरी में कैसे पता है आपका बेसिक्स पता है जाने का तो सी डी कमांड से हम पीछे जाते हैं फोल्डर के अंदर जाते हैं ठीक है नहीं है तो आप कमेंट पे बताएं तो मैं आपको थोड़ा सा डॉस के बारे में एम एस डॉस के बारे में बताऊंगा ऐसे में आने वाले वीडियो में आएंगे ही वो सब रन करने के लिए बट आप बेसिक्स क्लियर रखें अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें मैं आपको डॉस के बारे में जरूर बताऊँगा यानी इस कमांड बॉक्स के बारे में कैसे बेसिक्स जो भी है वो बताऊँगा चलिए प्रोग्राम को आपको कंपाइल पहले करना है तो कंपाइल करने के लिए जावा सी का यूज करते हैं उसके बाद क्या करना है आपको प्रोग्राम नेम प्रोग नेम प्रोग्राम नेम डाले उसके बाद फाइल का एक्सटेंसन क्या होता है डॉट जावा तो मैंने अभी तक तो कोई प्रोग्राम बनाया नहीं बस हम प्रोग्राम नेम यहाँ लिखना है आपको उसके बाद प्रोग्राम का एक्सटेंसन डॉट जावा उसका जब इंटर करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा अपना प्रोग्राम ठीक मैं यहाँ इंटर करने क्योंकि मैंने कोई प्रोग्राम ऐसा बना नहीं हुआ है ये कंपाइल करने का था ठीक फिर आपको रन करना हो तो आपको करना पड़ेगा बस जावा लिखना है उसके बाद जो आप प्रोग्राम बनाएंगे उसका जो भी क्लास होगा उस क्लास का नेम देना है बस और इंटरप्रेस करना है जैसे ही आप जावा और क्लास नेम देंगे तो जो भी बाइट कोड बना था कंपाइल करने के बाद मैंने बताया था कंपाइल के बाद बाइट कोड बनता है बाइट कोड 
अब जावा जो हमारा टूल है ये टूल आपको वो रन करके जो भी होगा उसका आउटपुट आपको इस स्क्रीन के स्क्रीन पे दिखाएगा तो मैं दो बेसिक टूल्स के बारे में आपको बता दिया जो उसकी यहाँ लिखा था एक जावा के बारे में एक जावा सी के बारे में जावा डी बताता है डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करता है जावा डी ओ के द्वारा जावा पी जावा पी के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं आपको जैसे कि जावा पी का मैं यूज अगर बताऊँ यहाँ पे ही तो पहले लिखा जावा पी अगर आपको पता करना हो वर्जन मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ रेडी का तो यहाँ इंटर करते ही वर्जन आना चाहिए था ओ सॉरी हाँ तो वर्जन के लिए आपको बस करना था मैंने इस सॉरी बोला क्योंकि वहाँ पे हम यहाँ पे जो भी है देखिए हम क्या लिखेंगे जावा पी वर्जन के आपके आपको लगा था ये डैश भाई डैश छूट गया था उसके बाद लिखना आपको वी आर एस आई ओ एन वर्जन इंटर करें तो सॉरी मैं वी आर एस ओ स्पेलिंग भी गलती दिया मैं सॉरी जावा पी स्लैस वी आर एस आई ओ एन वर्जन यहाँ देखिए जावा वर्जन किया तो जावा का कौन सा वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ वो बता दिया पहले उसके बाद मैं भी एक बार इसे क्लियर कर दूँ हाँ अगर आपको जानना है कि सिस्टम क्लास के अंदर में मैं यहाँ बोला था मैं आपको कि अगर आपको पता करना कि सिस्टम सिस्टम जो है क्लास है इसके अंदर में क्या कैसे ये बना हुआ है इसमें कौन कौन से डा मेम्बर है कौन कौन से मेथड उसको पता करना हो तो जावा पी जावा पी का एक्चुअल यूज जो मैंने बताया है वो क्या करता है जावा पी के बारे में मैं आपको दिखाऊँ अब तो जावा पी के बारे में मैंने एक्चुअल यूज लिखा है क्लास फाइल डिस ए, डिसम्बलर यानी क्लास फाइल के बारे में पूरा आपको बता देगा क्या क्या है उसके अंदर में क्या क्या है तो आपको मैं बताता हूँ यूज करके यहाँ लिखेंगे पहले जावा पी जावा पी के बारे में जैसे मैं सबसे पहले बताया था कि पैकेज नेम मेरा क्या था जावा के अंदर में था क्या था जावा के अंदर में लैंग पैकेज था लैंग के अंदर में क्या था लैंग के अंदर में मुझे सिस्टम के बारे में पता करना है एस वाई एस टी एम सिस्टम क्लास के अंदर में दिखा दूँ एक बार मैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मैंने इस सिस्टम के बारे में पता करना था तो आपको पहले जावा के अंदर आना पड़ेगा पैकेज सब पैकेज क्लास के अंदर उसके बाद सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा मैंने वही किया है जावा पी कमा कमांड का यूज करके इस टूल का यूज किया है और यहाँ कमांड बोलिए टूल बोले बात बराबर है यहाँ पे डेडी के का ये टूल ही है इंटर करें तो देखिए इसके पूरे बारे में बता दिया कि ये कैसे कैसे बना हुआ है सिस्टम क्लास तो देखिए हाँ सिस्टम क्लास की स्टार्टिंग है और इसके अंदर जितने भी मेथड्स जो भी है आप पढ़ सकते हैं इजिली तो ये देख लिए कि आप कैसे हम किसी के बारे में स्टडी करना हो तो बस आप उस वहाँ पर जब आप पी का यूज करेंगे पैकेज सब पैकेज के अंदर वो है तो वहाँ पर जाए और क्लास का नाम दे आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा तो जैसे कि आप समझ गए यहाँ पे कौन कौन से हम यहाँ पे टूल्स यूज कर रहे हैं नेमिंग कन्वेंशन आप जान चुके हैं अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि हमारा हमने बताया था हाँ, क्या क्या पॉपुलर आईडी है उस पॉपुलर आईडी के बारे में तो कुछ पॉपुलर आईडी जो कि हम यूज करेंगे अपने आने वाले वीडियोस पे आप कुछ आईडी के बारे में जानना चाहिए सबसे तो पहला आईडी डी जो कि एक पॉपुलर आईडी है जावा डेवलपमेंट के लिए ये फ्री सोर्स है ओपन सोर्स है ये लाइन और विंडोज़ के लिए अवेलेबल है नेटविंस से बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं एक क्लिप ये इंस्टॉल मैं करूंगा लेकिन पहले आपको बताता हूं कि आप पहले बार बार बोलता हूं कमांड प्रॉम से रन करें उसके बाद आप आईडी डी पैप आई डी होता क्या पहले आप जान लें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल मैंने जो यहां लिखा है इसमें जावा के प्रोग्राम को आप लिखेंगे भी कंपाइल भी उसी में होगा रन भी उसी में होगा आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये आपको जो जो भी सहूलियत है वो आपको पूरा इस आई के अंदर होगा तो इस तरीके से अब बहुत हेल्पफुल टूल है लेकिन इसमें आने इस आईडी से आने से पहले मैं आपको बेसिक्स बताना चाहता हूँ यानी ग्राउंड लेवल से इसलिए आप इस आईडी के बारे में आऊँगा लेकिन कुछ वीडियो बनाने के बाद आऊँगा बेसिक्स कमांड फॉर्म से करने के बाद तब आऊँगा जो कि आपको अच्छा पकड़ो तो नेट बिन्स एक आई है दूसरा आई डी है डेवलप्ड बाई इक्लिप्स इक्लिप्स ने ही इसे डेवलप किया है इस आई को ये भी एक ओपन सोर्स है इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मिल जाएगा आपको नेट पे ये भी नेट पे मिल जाएगा इंटेलिजे आईडी ये इंटेलिजे आईडी एंड्रॉयड ऐप गूगल इसका यूज कर रही है आजकल तो एंड्रॉयड जो ऐप बनता है एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इंटेलिजे आईडी पे ही डिपेंड है इसी के जो भी आर्किटेक्चर है इसी का यूज किया गया है ब्लू जे ये भी एक 
डेवलपमेंट टूल्स है वही बोला है ब्लू जे इज ए फ्री डेवलपमेंट टूल्स इन्वायरमेंट डिजाइन फॉर बिगनर्स इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाई ऑडिकल ऑडिकल इसे सपोर्ट कर रहा है तो ये आपको चार चार आई के बारे में मैंने यहाँ आपको बताया है और अपने आने वाले वीडियोस में मैं इन आईडी में सबसे पहले मैं इक्लिप्स के आईडी को यूज करके बताऊंगा प्रोग्राम तो आज के वीडियो के लिए मुझे ए, इतना ही बता रहा हूँ आपको अगर आपको इन सारी वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार रिवाइंड में तब से जरूर करके देखें इन सारे वीडियो को अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें मैं आपको तुरंत उसमें हेल्प करूँगा और हाँ आने वाला वीडियो जो मेरा है वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा उसमें मैं सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में बताऊँगा और एक एक छोटे छोटे चीज़ के बारे में क्लियर करते हुए आगे बढ़ूँगा तो उन सभी वीडियो को देखना मत भूलें इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि इस तरीके की जामा के वीडियो आते रहेंगे और इस जितना ज़्यादा शेयर कर सके मेरी तरफ से आपको उतना ज़्यादा थैंक्स तो चलते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग